நே டிவி ஃபர்யூ பார்த்து கொண்டிருக்கும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய தீப ஒளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன ஸ்பெஷலா பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெர்சல் திரைப்படத்தை ஏன் நான் வந்து தியேட்டர் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்கறவங்களுக்கு மத்தியில ஏன் கிட்ட அதுக்கான வேலையிலான ஒரு பத்து ரீசன் இருக்கு அது என்ன ரீசன் அப்படின்றத வாங்க ஷோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் மொத ரீசனே நம்ம தளபதி விஜய் தான் விஜய் அப்படின்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காகவே தாராளமா இந்த படத்தை நீங்க தியேட்டர் போய் பார்க்கலாம் இதை தாண்டி தளபதி இந்த படத்துல என்ன ஸ்பெஷலா காமிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு வெவ்வேறு கேரக்டர் வெற்றி மாறனா அப்பா கேரக்டர்லயும் மாறனா ஒரு டாக்டரா அது மட்டும் இல்லாம வெற்றியா ஒரு மெஜிஷியனா பிளே பண்ணிருக்காரு அந்த மெஜிஷியன் ரோல்ல வந்து பயங்கரமா ஆடியன்ஸ் அதை கிராப் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா சொல்லணும் ஒரு மேஜிக் மேன் எந்த அளவு அழகா மேஜிக் பண்ணுவாரோ அதை ரொம்பவே அழகான விதத்துல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருக்காரு இதை தாண்டி இந்த படத்துல தளபதியோட ஸ்டைல் பத்தி சொல்லணும்னா பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம தளபதி இந்த படத்துல ஆக்ஷன் லவ் காமெடி ரொமான்ஸ் சொல்லிட்டு ரொம்பவே பிச்சு உதறி இருக்காரு தளபதியோட கரியர்ல இது ஒரு பெஸ்ட் படமா இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்ல சோ தளபதி வெரியன்ஸா இருக்கட்டும் தமிழ் ரசிகர்களா இருக்கட்டும் எல்லாரும் மிஸ் பண்ணாம மறக்காம இந்த படத்தை தேட்டர் போய் பாருங்க ரெண்டாவது ரீசன் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இயக்குனர் அட்லி அவர்கள் மனுஷன் சும்மா படத்தை ஒரு ஒரு சீனா செதுக்கிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரு அழகான சிலைய வடிவமைக்கிற மாதிரி இந்த படத்தை வடிவமைச்சிருக்காரு ரொம்பவே அழகா பிரசன்ட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் தளபதிய பாக்குற ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லா காமிச்சிருக்காரு அதுலயும் குறிப்பா அப்பா விஜயோட கேரக்டர் ரொம்பவே மாசா காமிச்சிருக்காரு அந்த மாசுக்கு எந்த விதத்திலுமே பஞ்சம் இல்லாம மெஜிஷியன் ரோல்லயும் ஒரு மாஸ் அது மட்டும் இல்லாம மாறனா இருக்க டாக்டர் ரோல்லயும் ஒரு மாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டோட்டல் மாஸ் கொடுத்திருக்காரு நம்ம அட்லி மூணாவது ரீசன் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் எப்பவுமே பொதுவா ஒரு ஹீரோட படம் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே ஒரே ஒரு மாஸ் இன்ட்ரோசின் இருக்கும் ஆனா இந்த படத்துல மூணு தளபதி இருக்காங்க அந்த மூணு தளபதிக்குமே பென்டாஸ்டிக்கான ஒரு இன்ட்ரோ மியூசிக் கொடுத்திருக்காரு நம்ம ஏ ஆர் ரஹ்மான் அது மட்டும் இல்லாம படத்துல அவரோட நாலு பாடல்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு கரெக்டா எந்தெந்த இடத்துல அந்த பாடல் தேவையோ அந்த ஒரு <laughs> ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் நியூ ரொம்பவே அழகா வந்து தளபதி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருக்காரு அதுலயும் குறிப்பா தளபதி இவரோட சினிமோட்டோகிராஃபில தான் எக்ஸ்ட்ரா அழகோட தெரியறாரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சோ இவரோட சினிமோட்டோகிராஃபியை பாக்குறதுக்காகவே தாராளமா இந்த படத்தை தியேட்டர் போய் பார்க்கலாம் அஞ்சாவது ரீசன் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வில்லன் எஸ் ஜே சூர்யா அவர்கள் தான் இப்ப வர சமீபத்தில் வர படங்கள் எல்லாத்தையும் பயங்கரமா ஸ்கோர் பண்ணிட்டு வர்றாரு எஸ் ஜே சூர்யா அவர்கள் அதே மாதிரி மெர்சல் படத்திலையும் ரொம்பவே அழகா ஸ்கோர் பண்ணிருக்காரு அவர் ஒரு வில்லன் அப்படின்றதையும் தாண்டி எஸ் ஜே சூர்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது அதுக்கான கியூரியாசிட்டியே அதிகமா இருக்கு இந்த படத்துல ஒரு கிரிமினல் டாக்டர் எப்படி எல்லாம் யோசிப்பாரு மக்களுக்கு சேவை செய்த மாதிரி செஞ்சு எப்படி அதெல்லாம் புடுங்குவாரு அது மட்டும் இல்லாம வசனத்தை ஒரு டெலிவரி பண்ற விதம் ரொம்பவே அழகா இருக்கு சோ எஸ் ஜே சூர்யாவோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த படம் பிடிக்கும் அப்படின்றதுல எந்த வித டவுட்டுமே இல்லை ஆறாவது ரீசன் இந்த படத்தினுடைய சண்டை காட்சிகள் விஜய் படம் அப்படின்னால ஆக்ஷனுக்கு பஞ்சமே இருக்காது அந்த வகையில இந்த படத்திலயும் ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்கு பஞ்சமே இல்லை ஆனா அதுலயும் சிறப்பா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம விஜய் ஒரு மூணு கேரக்டர்ல பிளே பண்ணிருக்காரு அந்த மூணு கேரக்டருக்குமே வெவ்வேறு விதமான ஆக்ஷன் காட்சிகள் இருந்தது நம்ம மெஜிஷியன் விஜய் வந்து காடை வச்சு சண்டை போடுற மாதிரியான காட்சிகள் இருந்தது நம்ம அப்பா விஜய் வெற்றிமாறனவர்கள் சும்மா களத்துல இறங்கி கலக்கிறவரா இருந்தாரு வேட்டை எடுத்து மடிச்சு கட்டிட்டு சும்மா மீசியை முறுக்கிட்டு அடிக்கிறவரா இருந்தாரு அந்த விதமான சந்தை காட்சிகளா இருக்கட்டும் எல்லாத்திலயுமே ரொம்பவே அழகா ஜஸ்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க ஸ்டன்ட் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே ஏழாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தளபதி இந்த படத்துல சொன்ன கருத்துக்கள் பொதுவாகவே தளபதியோட படம் அப்படின்னு வரும்போது ஏகப்பட்ட கான்ட்ரவர்ஷியலான விஷயங்கள் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த படத்துல நம்மளுக்கு தேவையான கருத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வாரி வழங்கி இருக்காரு தளபதி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஜிஎஸ்டி பத்தி பேசுறதா இருக்கட்டும் இலவசமா மிக்சி கிரைண்டர் எல்லாம் கொடுக்கும் போது ஏன் நம்மளால ஃப்ரீயா மெடிசன்ஸ் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு அவர் கேட்ட கேள்வியா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து நெத்தியடியா இருந்தது இதை தாண்டி தமிழ் மண்ணு தமிழுக்காக அவர் கொடுத்த குரல் வந்து ரொம்பவே அழகா ஒழிச்சுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ தமிழை ரசிக்கிற எல்லா நெஞ்சங்களும் தயவு செஞ்சு இந்த படத்தை தியேட்டர் போய் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க எட்டாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தளபதியினுடைய நடனம் பொதுவாகவே விஜய் அப்படின்னாவே டான்ஸ் அதுதான் நம்மளுக்கு முதல்ல ஞாபகத்தை வருது அதே மாதிரி இந்த படத்திலையும் அவரோட டான்ஸ் ஒரு பெரிய பிளஸ் அப்படின்னு தான்
பாகுபலி படத்துக்கு ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டர் ஆன ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் தான் மெர்சல் திரைப்படத்துக்கும் ஸ்கிரீன் பிளே ரைட் பண்ணியிருக்காரு ரொம்பவே அழகா அவரோட ஒர்க்கை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் எந்த விதத்திலையும் பிரம்மாண்டத்துக்கு பஞ்சமே வைக்காம அவரோட ஸ்கிரீன் பிளேல எந்த வித லேகுமே இல்லாம படத்தை விறுவிறுப்பா கொண்டு போயிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ எந்த இடத்துலயுமே பாக்குற ஆடியன்ஸ்க்கு போர் அடிக்காது அதுக்கு பதிலாக இன்னும் கொஞ்சம் விறுவிறுப்பை கூட்டுற வகையில தான் இருக்குன்றதுல எந்த வித டவுட்டும் வேணாம் ஸோ மிஸ் பண்ணாம மறக்காம தேட்டர் போய் பார்த்துருங்க லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் பத்தாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வைகை புயல் வடிவேலு அவர்கள் படத்துல ஒன்னு ரெண்டு ஃப்ரேம்ல அவரை காமிச்சா கூட அந்த ஒரு ஃப்ரேம்லயும் அந்த ரெண்டு செகண்ட்லயும் அவர் வந்து காமெடி பண்ணி ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடுறாரு அதுக்காக அவர் வந்து ஒரே ஒரு ஃப்ரேம்ல மட்டும் தான் காட்டுறாரு நினைக்காதீங்க ஏகப்பட்ட ஃப்ரேம்ஸ்ல ஏகப்பட்ட இடங்கள்ல வடிவேலோட காமெடி இடம் பெற்றிருக்கு தாராளமா இவருக்காகவே இந்த படத்தை பார்க்கலாம் அதுலயும் குறிப்பா சொல்ல போனோம்னா நம்ம தளபதி அப்புறம் வடிவேலோட காம்பினேஷன் பத்தி சொல்லணுமே ரொம்பவே பிரமாதமா இருக்கும் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன் ஒன்றிணைஞ்சிருக்கு இதுக்காகவே தாராளமா மிஸ் பண்ணாம இந்த படத்தை எல்லாரும் தியேட்டர் போய் பார்க்கலாம் சோ தீபாவளி திருநாள் அன்னைக்கு மெர்சல் திரைப்படம் ஒரு தளபதி தீபாவளியா வெளியாயிருக்கு பிரம்மாண்டமான முறையில் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு ரொம்பவே அழகா இருக்கு படம் பார்க்கறதுக்கு எல்லாருமே மிஸ் பண்ணாம மறக்காம இந்த படத்தை தியேட்டர் போய் பாருங்க சோ நான் சொன்ன இந்த பத்து ரீசனை நீங்க ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா தாராளமா மெர்சல் படத்தை தியேட்டர் போய் பாருங்க இல்ல நான் வீட்டில் உட்காந்து பட்டாசு வச்சுட்டு பலகாரம் தான் தின்ட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களோட கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை வச்சு மறக்காம கவுண்ட் பாக்ஸ்ல கவுண்ட் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்ம அதனால மறக்காம லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மெர்சல் பத்தின உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்க நெட் டிவி ஃபோர் இ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நான் டிக்கெட் வின் பண்ணணும்னு நினச்சி கூட பார்க்கல பேசிக்காக நான் சின்ன சின்ன டஸ்ட் மாதிரி தான் பண்ணிட்டுருந்தேன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணேன் கிடைக்குமான்ட்டு பட் கிடச்சிச்சு தேங்க்ஸ் நெட் டிவி இப்போ வேறு ரெண்டு டிக்கெட் கொடுத்துருக்கு எனக்கு ஃபுல்லாக ஹவுஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ டிக்கெட் கிடலாம் கிடைக்கவே இல்லை அப்போ தான் இந்த சேனலில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணேன் ஸோ இந்த இந்த சேனலுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பதினஞ்சு பேருக்கு டிக்கெட் அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குவே எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்து நான் பண்ணேன் போட்டேன் டிக்கெட் கச்சிருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் டு நெட் டிவி நெட் டிவி ஃபாரியோக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ டிக்கெட் கொடுத்ததுக்கு ஃபஸ்ட் டே ஷோவுக்கு தளபதினா மாஸ் பீஸ் ப்ரோ பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக அப்டேட் கொடுக்குறேன் அவளுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் எங்கள் டிக்கெட் கொடுத்ததுக்கு எல்லாத்துக்கும்ாலிக்கு <laughs> 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 ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த சேனலுக்கு நான் ரசிகர் எல்லாரும் நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் நாள் டிக்கெட் கிடைக்கிது அவங்க காத்து நிற்கிறாங்க நீங்கள் கொடுக்க ஆசையே உங்களுக்கு நாங்கள் எல்லாரும் நன்றி சொல்கிறோம் எங்கள் சார்பில் நெட் டிவிக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப நான் நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி எங்கள் டிக்கெட் யாருமே இது வைக்கும் வந்து என்ட்ட பேசுனது இல்லை பேட்டி கூட நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் தரேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்க நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுக்கணும் தேங்க்யூ லோ தேங்க்ஸ்யூ தேங்க்யூ எனக்கு வந்து சொல்ல முடியாத சந்தோஷத்தில் இருக்கேன் ஏதாவது நாளைக்காச்சும் டிக்கெட் கிடைக்குமா அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு இருந்தேன் இந்த நெட் டிவி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க தெரிஞ்சு வந்தேன் கரெக்டாக டேலண்ட்டான ஆளுங்களுக்கு பார்த்து கொடுக்குறாங்க நான் இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு டிக்கெட்டை ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு சேனல் கையால் வாங்குறா அது நெட் டிவி தான் காப்பி அடிக்க வேண்டியது நீ உடனே பத்த வயிற்று வேணும் போன்றே பத்த வயிற்று வேணும் போன்றே பத்த வயிற்று தளபதிடா தளடா தளபதிடா